ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഈ ഏരിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം കോഴ്സുകളിലും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന് വളരെ റെലവൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയയെ മൂന്ന് പാർട്ടായി തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് മീനിങ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണമല്ലോ ക്ലിയർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന മീനിങ് ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള മീനിങ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ കൃത്യമായും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം കാരണം ഡെഫിനേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും വേണം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറയും മീനിങ് പഠിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൻ്റെ നേച്ചറോട് കൂടിയതയാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ഇച്ചിരി ബിസിനസ് കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കരിമ്പിൻ തോട്ടമൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ ആ കർഷകന് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഷുഗർ ഫാക്ടറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായും എന്തല്ല കർഷകനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകനാണ് ബിസിനസ്സുകാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പുള്ളി നടത്തുന്നത് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ മേഖല മൂന്നാമത്തെ മേഖല ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഓക്കെ ഇൻകം ടാക്സിലെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ അനുസരിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഈ എക്സെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിന് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നും കൂടി പഠിക്കണം ഇത് മൂന്നും പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാനാവുക ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഒന്നാമതായി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്താണ് എന്നറിയണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ വൺ എയിലാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ കൃത്യമായും അഗ്രികൾ രംഗത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ രംഗം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാക്കുകയാണ് ഒന്ന് എനി റെൻറ്റ് ഓർ റവന്യൂ derived from land situated in india and used for agricultural purposes ee onnamatha part manasilaganamengil ningal aalochichu nokki oraalku krishi nadathanamengil ayalude thanne param baaganam ennu nirbandham onnilla ayalku vena endu cheyam paattathin eduthu vena krishi nadatha clear aagunnundo appo ende mumbil rendu option unde ende sondam land il enikku krishi nadatha appo njan thanneyana aa land inde owner njan avada thanne krishi nadathunu or option രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ എനിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃഷി നടത്താം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാൻഡ് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും എനിക്ക് റെൻറ്റ് തരും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൃഷി നടത്തി കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്തുമായിക്കോട്ടെ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഓർ റവന്യൂ ഡിറൈവ് ഫ്രം ലാൻഡ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ റവന്യൂ ഒറ്റ പ്ര
ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായി പരിഗണിക്കില്ല അത് ബിസിനസ് ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ക്ലിയർ സോ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പഠിക്കാം എന്താണ് എനി റെന്റ് ഓർ റവന്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് ഇത് ഒരു അവ്യക്തതയുമില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റായി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഇത് മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം രണ്ടാമത് പറയാണ് എനി ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് അതേ ലാൻഡ് ഏത് ലാൻഡാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡ് ഇല്ലേ ഏത് ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്ന ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം കിട്ടിയാൽ അതും എന്താവും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആവും ഒന്ന് നോക്കിയേ എനി ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തി അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ ആ ഇൻകം മുഴുവൻ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കുറേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭൂമി കിളച്ച് വിത്ത് വിതച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്താ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളവെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും രസം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വെർഡിക്റ്റ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് വേഴ്സസ് രാജ ബനോയ് കുമാർ സഹസ്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കേസ് ലോയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് കൃത്യമായും ഗൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വിളിക്കാവുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഈ ആ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ വെച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഏതാണ് രാജ ബനോയ് കുമാർ സഹസ്രോയി ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കേസ് ലോ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൃത്യമായും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതെവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടില്ല ഡെഫിനേഷൻ അല്ല സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ വെർഡിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് അതുപ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മിയർ ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം മിയർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താകും രണ്ടും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെയും സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനെയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കിളച്ച് വിത്ത് വിതച്ച് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കൃഷിയുടെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷനാണ് ലാൻഡ് കിളയ്ക്കുകയും അവിടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ചെടി നടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ബേസിക് ഓപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം നടത്തുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ എന്നാൽ ചില സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വളവിടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കള പറിക്കുക കൊയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി വെഡ്ഡി കൃത്യമായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നിങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസും അഗ്രികൾച്ചർ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ അതെന്തായി മാറും അഗ്രികൾച്
രണ്ടാമത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് പല പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേപടി അത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പറയാൻ സാധനമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റബിൾ ആകുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേ ചില അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ചില സാധനങ്ങൾ അതേപടി കുറച്ച് നേരം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണേ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം ചില അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അഡീഷണൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃഷി സ്ഥലമുണ്ട് നെല്ല് വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നെല്ല് പറിച്ച് അതേപടി അതേപടി നേരെ കണ്ടെത്തി നേരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നെല്ല് പറിച്ച് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് പെർഫെക്ട്ലി മാർക്കറ്റബിൾ ആകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേണെ വിറ്റ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും മാർക്കറ്റബിൾ ആകുന്ന എന്താ അത് ഒരു ഉണക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ചെയ്ത അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ പറിച്ച് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കൊടുത്തത് മൂലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അഡീഷണൽ ഇൻകം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് ഓർഡിനറിലി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിന് ഫിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൺ ബൈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ലാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേണേൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ ഒരുത്തം കൃഷി നടത്തി നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്നേക്കാം നെല്ല് തന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവർ ഓഫ് റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പുഴുങ്ങി ഉണക്കി റെഡിയാക്കി മാർക്കറ്റബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ എനിക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അല്ലായിരുന്നേ നാല് രൂപ കിട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ അഡീഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തന്നെയാണ് കാരണം അത് ചെയ്തത് ആരാണ് റിസീവർ ഓഫ് റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡായി ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃഷി നടത്തിയ ആ കർഷകനോ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ നടക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആരാകണം റിസീവർ ഓഫ് റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡോ കൾട്ടിവേറ്ററോ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡിനറിലി ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം സാധാരണ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പറിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ നെല്ലാട്ട കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നേരെ ഈസിലി മാർക്കറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറിലി എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഓർഡിനറിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓർഡിനറിലി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻകങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രിച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് രണ്ട് രീതിയിൽ കൃഷി കൃഷി കൃഷിക്കാരനായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവർ റെൻഡ് ഇൻ കൈൻഡായിട്ട് തരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് നേരിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന സെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒരു ഓർത്തേ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എനി റെൻഡ് ഓർ റവന്യൂ ഡിറൈവ് ഫ്രം ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് ഈ ഭാഗം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെന്താണ് മൂന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഏത് അതേ ലാൻഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാവുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകങ്ങൾ രണ്ടെന്താണ് ഓർഡിനറിലി എംപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ്
പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോഴായാലും അത് നമുക്കറിയണം അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് കാര്യം അറിയണം പ്രായോഗികമായി തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഫാം ബിൽഡിംഗ് അതിനെ കയറി ബിൽഡിങ്ങിനെ കയറി ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് അത് പഠിക്കാം ക്ലിയർ അതിൽ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി ആ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകും നമുക്ക് നോക്കാം നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നാല് കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ കയറി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തത് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റിൻ കൈൻഡ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒക്കുപ്പാ ചെയ്തിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കുപ്പാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ കൾട്ടിവേറ്റർ ആയിരിക്കണം കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ കൃഷി നടത്തുന്ന കൃഷിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ആണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് സോ രണ്ടിൽ ആർക്ക് വേണേലും അവിടെ താമസിക്കാം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അതാരായിരിക്കണം കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ താമസിക്കുന്നു കൾട്ടിവേറ്റർ തന്നെ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് താമസിക്കുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ the building should be occupied by the cultivator or receiver of rent in kind first point clear rendamatha point a building evide aayirikanam ennu parayunnade clear aagunnundo onnu endana the building should be on the land ee paranja ed land the land nu ed land nammade agricultural land okay nammal parayana idana nammade agricultural land nu vicharikkya nammade building evide aayirikanam onnigil on the land ee landil thanne aayirikanam ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓർ ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡിൻ്റെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലാൻഡിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടത്തിന് അടുത്തൊരു ബിൽഡിങ് വെക്കുന്നു കണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ ബിൽഡിങ് വെക്കുന്ന പ്രായ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് വെക്കും നമുക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് വലിയ എന്താണ് കൃഷിയുണ്ട് വലിയൊരു കൃഷി ഏലക്കാ കൃഷി എന്നുണ്ടോ ഏലം ഏലത്തോട്ടമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കർഷകരുണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ ആ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയാകാം ഒന്നുകിൽ തോട്ടത്തിനകത്തായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ തോട്ടം നമുക്ക് കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്ത് കാണുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാധിച്ചാൽ മതി ബിൽഡിംഗ് എവിടെയായി ആദ്യം ബിൽഡിങ്ങിൽ ആര് താമസിക്കണമെന്നായി ആരാണ് കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റിൻ കൈൻഡ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയായിരിക്കണം എവിടെയായിരിക്കണം ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓർ ഈസ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഒന്നുകിൽ ലാൻഡിലായിരിക്കണം അല്ലെ ലാൻഡിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റിയിലായിരിക്കണം ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലാൻഡ് തെങ്ങണായാലും ബിൽഡിംഗ് അങ്ങ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിനെ ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓർ ഈസ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ ബിൽഡിംഗ് എന്തിനായിരിക്കണം താമസിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് ഇൻഡിങ് അദ്ദേഹം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പർപ്പസിനെ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യം ആര് രണ്ട് എവിടെ മൂന്ന് എന്ത് പർപ്പസിന് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ത് പർപ്പസിനായിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർബന്ധമുണ്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഓർ എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഡെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എ കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാം ബിൽഡിംഗ് കിട്ടി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സി എ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ബിസിനസ് നടത്തിയാൽ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഓൾ അതർ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു എന്തായി മാറി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ 
നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അബ്ബനേരിയയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അത് സ്പെസിഫിക്കലി ലാൻഡ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റൈറ്റ്സിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് അബ്ബനേരിയയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം എന്ത് സ്പെസിഫിക്കലായി ലാൻഡ് ടാക്സിന് വിധേയമാകുന്ന ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സമാധാനമുണ്ട് എന്നാൽ റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറയാം ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെയുള്ളതായിരിക്കണം ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഒന്നുകിൽ റൂറൽ ഏരിയയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിലാകരുത് ഇനി അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം പറ അത് അസസ്ഡ് ടു ലാൻഡ് ടാക്സ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ സോ പറഞ്ഞേ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ബിൽഡിങ് ആര് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അത് ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെൻറ്റിൻ കൈൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഈ ബിൽഡിങ് എവിടെയാണ് അത് ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓർ ഈസ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ആ ബിൽഡിങ് എന്ത് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് പർപ്പസിന് ഇരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ആസ് എ ഡ്വെല്ലിങ് ഹൗസ് ഓർ ആസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓർ എൻ ഔട്ട് ഹൗസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കണം ബിൽഡിങ് ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇ ഷുഡ് ബി ഇൻ എ റൂറൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ലാൻഡ് ടാക്സിന് സ്പെസിഫിക്കലി വിധേയമായ ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പിടിയോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായി ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് എറണാകുളം സിറ്റിയുടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ കൃഷി നടത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക കൃഷി നടത്തി കിട്ടുന്ന ഇൻകം സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അബ്ബനേരിയ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അഗ്രികൾ ഇൻകം അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏരിയക്ക് പ്രസക്തി വരുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം പറ ഇൻകമായി അഗ്രികൾ ജനകമായി പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ നല്ല വ്യക്തതയായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ സോ ഈഫ് ദ ബിൽഡിങ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോർ കണ്ടീഷൻസ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് ബിൽഡിങ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പൂർണ്ണമാകാത്ത പോലെ തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ താഴെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്കല്ല നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി അർബൻ ഏരിയ ആണ് കോട്ടയം അർബൻ ഏരിയ ആണ് തെങ്ങണ അർബൻ ആണോ റൂറൽ ആണോ നമുക്കറിയില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് അർബൻ ആണോ റൂറൽ ആണോയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏത് ഏരിയയാണ് അർബൻ ഏരിയ ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അതുകൂടി എഴുതിയാലേ ഉത്തരം പൂർണ്ണമാകും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി മനസ്സിലായാൽ നമുക്കിതിനെ കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ കാണാം ഏത് ഏരിയയാണ് അർബൻ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണാം നോക്കാം അതുകൂടെ കഴിയണ്ടേ നല്ല പൂർത്തിയാത്തല്ലോ എന്ത് തോന്നുന്നു അതുകൂടെ പഠിക്കാം നോക്കെ അർബൻ ഏരിയ മീൻസ് അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഏരിയകളെ എന്ത് തിരിക്കാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇങ്ങനെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല പല ഏരിയകളെയും നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അർബൻ ഏരിയ അല്ല ഓൾറെഡി അത് റൂറൽ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഏരിയ ആയാലും മുനിസിപ്പൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയാലും കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൺമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെയോ ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയാലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പതിനായിരം ഓർ മോർ ഉണ്ടെന്ന് വിജയ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് അവി
നിങ്ങൾ കോട്ടയം സിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഞ്ഞിക്കുഴിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി തുടങ്ങും ഒരു സിറ്റിയുടെ ഫീലാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നതാണ് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ കഞ്ഞിക്കുഴി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ബിൽഡിങ്ങുകളായി കടകളായി നമുക്ക് ഒരു വലിയ സിറ്റിയിലേക്ക് കയറിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ചാനാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റി പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മൾ കുരിശുമോട്ട് കഴിയ ഒരു ഒരു വലിയകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു സിറ്റി ഫീൽ വരാൻ തുടങ്ങും അത് പുതിയ പുതിയ കൂടി കൂടി വലിയൊരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അർബൻ ഏരിയയുടെ ഫീൽ വരുന്നു ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ കറക്റ്റ് ആ ലിമിറ്റ് മാത്രമാണ് അർബൻ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനകത്തൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ചില സിറ്റികൾ എന്താണ് കുറേശ്ശെ 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 വലുതായി വലുതായി വരുന്നു കാണാം ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എറണാകുളം പോലെ സിറ്റിയിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വൈറ്റിലേയും അങ്ങ് ഇങ്ങ് വരെ തൊട്ടേ എന്ത് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങ് സിറ്റിയുടെ ഫീൽ ആണ് മനസ്സിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ലോക്കൽ ലിമിറ്റ് മാത്രമാണ് സിറ്റി അബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഐഡിയ കത്തിയോ ഇതിവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സോ ഇത് ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതിനോരായിരമുള്ള മുനിസിപ്പൽ ലിമിറ്റ് ഇത് ഓൾറെഡി എന്തായി ഒരു അബൻ ഏരിയ ആണ് എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തായി മാറും അബൻ ഏരിയയായി മാറും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററും കൂടി എന്താകും മാറും അബൻ ഏരിയയായി മാറും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എട്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി എന്തായി മാറും അബൻ ഏരിയയായി മാറും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പതിനായിരം ഓർ മോർ ആയപ്പോഴേ എന്തായി ഈ സിറ്റി എന്തായി മാറി അബൻ ഏരിയയായി മാറി ഇനി നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം വരെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ വലിയ തിങ്ങി ആ താമസിക്കുന്ന സിറ്റി ഒന്നുമല്ല സിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അബൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പം പതിനായിരത്തിന് മുകളിലായതുകൊണ്ടാണ് ആ സിറ്റി ഓൾറെഡി എന്തായത് അബൻ ഏരിയ ആയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വഴി നോക്കി പോകുന്ന പരിപാടിയല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബാറിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കുരിശുവില്ലിലേക്കുള്ള അകലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി വളത്തുണ്ടാക്കുന്നത് ആ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല നേരെ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്കൽ ലിമിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഏർലൂടെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലോക്കൽ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഏരിയ ഇവിടോട്ടുള്ള എല്ലാ രണ്ട് കിലോമീറ്ററും എന്തായി കരുത് പറ അബൻ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ചെയ്യും എപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം വരെയേ ഉള്ളൂ ഇവിടം വരെ മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ബാക്കി പറയാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷം വരെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലാബ് അടുത്ത പറയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിനും മുകളിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആറ് കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നതിന് പകരം ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ എന്തായി മാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പറ അർബൻ ഏരിയയായി മാറുകയാണ് ഇനി വലിയ സിറ്റിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങി വസിക്കുന്ന ഒരു അർബൻ ഏരിയ ഡൽഹി പോലെ സാധാരണ മുംബൈ പോലെ പത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സിറ്റിയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റിയുടെ ലോക്കൽ ലിമിറ്റ് മീൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലോക്കൽ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയും എന്തായിരിക്കും പറ അർബൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ അർബൻ ഏരിയ എന്താണ് നല്ല വ്യക്തതയായി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ കൺട്രോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് അതുപോലെയുള്ള ിൽ പതിനായിര ഓർ മോർ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അത് അബൻ ഏരിയയായി മാറും അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിച്ചാൽ മതി മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഓൾറെഡി ആ സിറ്റി തന്നെ എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധരാകേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഓൾറെഡി എന്താണ് അബൻ ഏരിയ അല്ല പിന്നെ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗം പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയി തിരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാറ്ററി രണ്ട് റവന്യൂ ഡെറ്റ ഫ്രം ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ യൂസ് പ്രകൃതി പർപ്പസ് അത് ക്ലിയർ ആയി രണ്ടാമത്തത് ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് തരം ഇൻകങ്ങളൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഗ് അഗ്രിജനമായി പരിഗണിക്കണം ഏതൊക്കെയാ അത് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എനി പ്രോസസ് ഓർഡിനറി എംപ്ലോയ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ആയത് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് ലെൻഡിംഗ് കൈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് സാധാരണ ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ഇൻകം അപ്പോൾ അവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ പാലിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാം ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അതിൽ നാല് കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാല് കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ബിൽഡിങ്ങിൽ ആര് താമസിക്കണം എന്നത് കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് ലെൻഡിംഗ് കൈ രണ്ടെന്താണ് ആ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതെന്ത് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എന്താണ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ആയിട്ടോ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിട്ടോ ഔട്ട് ഹൗസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാലാമത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെയായിരിക്കണം എന്നേ എന്തായിരിക്കണം അത് അർബൻ ഏരിയയിൽ ആവരുതേ ഒന്നുകിൽ റൂറൽ ഏരിയയിലാവണം ഇനി അഥവാ അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലാൻഡ് ടാക്സിന് വിധേയമാകണം പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ അപ്പം ന്യായമായ ഒരു സംശയം വന്നു എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ ഉടനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അർബൻ ഏരിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അർബൻ ഏരിയ ഒന്ന് പറ പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുക പതിനായിരം ഓർ മോർ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൺട്രോൺമെൻറ്റ് പോലെ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള ഏരിയ ആകിൽ ഓൾറെഡി അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അർബൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ഏരിയ ആയും കൂടെ അർബൻ ഏരിയ ആകുന്ന കേസാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഇത് അർബൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി അർബൻ ഏരിയ പരിഗണിക്കും എപ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലല്ല അടുത്ത എന്താ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ പരിഗണിക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ആ കിലോമീറ്റർ നോക്കുന്നത് ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ Bishwas, the best coaching by chartered accountants for CA and CMA. Excellent research including All India Ranks. Bishwas, the best option for CA and CMA.